Assalamu alaikum. Uh, in African literature, we are studying now season of migration to the north. So, this is a classical post-colonial Arabic novel. Hai, aur ye Sudani novelist Tayyab Saleh in Onelika, uh, that is published in 1966. It is best known for this novel. Or this uh, novel is the best known for this novel. Uh, cultures ke hawale se jo ke arabic cultures ka hissa hain unke hawale se aur plus phir african aur english jo cultures unke darmiyan jo tazadat hain wo hame is novel ke zariye milte hain title significance hai wo bhi ye hai ke jo north hai wo europe ko represent kar raha hai aur jo south hai wo africa ko sudan ko represent kar raha hai to yahan se jo migration hai jaisa narrator jo hai yahan se pehle egypt gaya sudan se uske baad england gaya europe mein gaya the same is the case with another character, Mustafa Saeed, who is in Mulko Megya, London Megya, Vaha Peraha, or it is not only travel, but it is also a difference between approaches, between colonizers and colonized, between uh, modernity and uh, tradition, or Jo uh, Inki confusion, hai, ek or Yaha ke culture, Yeni South ke culture, or North ke culture, Unke Dramian me. So, ye title is Chisko signify kar. So in difference of nature, so in difference the Kaya guys may nature ka just uh, like throughout the season of migration to the north, we come to know ke uh, narrator meditate karta hai, uh, like uh, on the degree to which we are all uh, at the mercy of the nature. So uske jo uh, grandfather the, uh, he had a very successful life and uh, like. Uh, uh, he he could be killed in a flood just as easily as uh, Mustafa Said was drowned, who is a character in this. So, ye is wale se jo nature hai, uska ek bada role hai ki wo kis insaan ko uh, maar deti hai. Nature benevolent bhi dikhai gayi hai, yahan pe malevolent bhi dikhai gayi hai. Aur uh, nature ke andar hume bhot saare issues bhi nazar aaye ke, yani nature ka bada role hai novel ke andar. Then, uh, misogyny, yani misogynistic attitude, yani uh, in jo mar mart hain, unka khwatin ke wale se ek hatred, ya unko kamtar samajna. Eastern and Western cultures ke between jo communication hai, wo yaha pe dikhai gayi, uh, jo ke bada ek prominent hai, aur wo ek hume nazar aata hai ke ye jo cultures ki aapas mein uh, communication sometimes is miscommunication. Or uh, ye is me dono cultures ko dekhte hain ki kis tarah unke darmiyan cheezon ko miscommunicate kiya ja raha hai political participation hai uh, versus passivity jo ke hame yahan pe nazar aati hai so narrator jo hai uske uh, progressive political views hain is uh, novel ke andar wo uska believe hai ke people should see the world and uh, become acquainted with other cultures aur wo women rights ka bada proponent hai jahan pe bahut sare log nahi bhi hain uh, so, uska hawale se phir drawbacks jo hai modernization ke wo dikhaye gaye ki jo modernization hai wo uh, basically jis tarah ek recurring image hai isme water pumps ka nile river ke upar ye bada prominent symbol hai industrial modernization ka aur ye uh, ek vaj hamid jo character hai uske upar uh, bada ek uh, hold rakhta hai ye wala ek symbol so isme uh, modernization ke drawbacks dikhaye gaye ki kis tarah ये जो है अफेक्ट करते हैं विलेज पीपल को और यानी इन वाटर पंप्स की वजह से ओनर्स को वेल्थ आती है लेकिन पुअर पीपल की लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और यानी ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा अनरिलायबिलिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग इसमें दिखाई गई सो इसको पढ़ते हुए ये लाइक इट इज इजी टू फॉरगेट के जो स्टोरी है दैट इज नॉट टोल्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव नरेटर लेकिन बेसिकली बाय अ कैरेक्टर जिसके अपने इमोशंस हैं बायसेस हैं तो अपने बायस एटीट्यूड के साथ ये स्टोरी सुनाता है वो जो है इसमें काफी चीजों को ओमिट कर जाता है जो कि उसके जात से रिलेटेड हैं जो कि उसकी लाइफ से रिलेटेड हैं फिर इंस्टीट्यूशनल करप्शन इसमें दिखाई गई कि जो करप्शन है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मौजूद है उसके जॉब के हवाले से और जो कैरेक्टर है वो अपने वाले से लाइक बताता है कि कंट्री के अंदर जो लीडर्स हैं बहुत करप्ट हैं वो जो इलेक्शंस हैं वो अनडेमोक्रेटिक हैं सो इस वाले से जो लीडर्स आते हैं वो करप्शन का शिकार होते हैं 
کرپشن کرتے ہیں اور عوام کو اس کا سلا بھگتنا پڑتا ہے سو یہ بیسیکلی اس کے مین تھیم مین کریکٹرز میں ہمارے پاس مصطفیٰ سعید جو کہ ایک سوڈانی بندہ ہے جو کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے ڈسپشن کا اس نے بہت کچھ چھپایا ہوا ہے کئی دفعہ وہ کروئل بھی ہے خالص بھی ہے اس کے ڈیفیکلٹ چائلڈ ہڈ میں اس کے جو یعنی انہوں نے ری شیپ کیا ہوا ہے اس کے آئیڈیاز آف لو کو نریٹر خود ایک سوڈانیز پرسن ہے اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو فائنڈ ہز پلیس ان ہز ہوم لینڈ چونکہ یہ باہر سے پڑھ کے آیا کافی عرصہ باہر رہا حاج احمد اس کا نریٹر کا گرینڈ فادر ہے وہ ایک ڈیوٹ مسلم ہے اور اس نے بڑا پروسپیرٹی میں لائف گزاری شیلا گرین ووڈ یہ ایک یگ انگلش ویمن ہے جو جس کو پیار ہو جاتا ہے مصطفیٰ سے اور لائک شی از امبارٹیمنٹ آف ایوری فینٹسی ہی ہیز آف این ایکزاٹک بلیک مین تو وہ صرف فزیکل لو ہے اس کا اس مصطفیٰ کے ساتھ پھر این ہیمنٹ یہ ایک یگ انگلش ویمن ہے نہیں ہے بیسیکلی ان خواتین کی ڈیتھ کا وہ خود ریسپانسبل ہیں معجوب جو ہے وہ نریٹر کا لائف لانگ فرینڈ ہے اور ان لائک دا نریٹر ہی از کنٹینٹ لیو ود لائف آف اے فارمر ان دا ولیج وہ جو اس کی لائف ہے از اے فارمر ہی از ہیپی ود دیٹ حسنا بنت محمود سو وہ ایک لوکل ولیج ویمن ہے جس کی شادی مصطفیٰ سعید سے ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کی شادی زبردستی واد رئیس سے کرایا جاتی ہے تو شی از کیپیبل انٹیلیجنٹ ویمن جو کہ سبجوگیٹ ہونے کا یا کنٹرول ہونے کا جو ہے وہ اس چیز کو ریفیوز کر دیتی ہے فائنلی پنت مجزوب یہ ایک آؤٹ اسپوکن اولڈ ویمن ہے جس کے بہت سارے ہسبینڈ سے اور شی انجوائے لائک ٹریڈنگ لائک باڈی اسٹوریز ود ہر میل فرینڈس ان دا ولیج اور بڑی اوپن اور آؤٹ اسپوکن قسم آؤٹ اسپوکن قسم کی خاتون ہے جین مورس سو یہ ایک ڈومینیرنگ مینیپولیٹو ویمن ہے برٹش ویمن ہے and she like uh, derives pleasure from uh, uh, like uh, exacting and experiencing pain like jo ke ek hawale se it is also part of uh, intimacy physical relations intimacy jisme ye cheez shamil hoti hai so narrator ki mother wo ek unnamed woman hai wo ek sudani village se hai aur uski traditional values hain apne gender roles ke wale se نریٹر کے انکل وہ ایک ان نیمڈ مین ہیں ان کا کوئی پیشنس نہیں ہے پولیٹیکل کمپینس کے حوالے سے بڑے اگریسو ہیں واد رئیس ایک لیکچرس اولڈ مین ہے جو خواتین کو ڈومینیٹ کرنے میں مزہ حاصل کرتا ہے اور جب وہ اس کی باتیں یا اس کی ایڈوانسز کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو بڑا غصہ آتا ہے اسے سو ریٹائرڈ میمور سو یہ ایک ریٹائرڈ میمور سو ہیز ڈینس گورنمنٹ آفیشیل ہو ری کالس گروئنگ اپ وتھ مصطفیٰ اس کے ساتھ وہ بڑا ہوا اور ہی ریکگنائز بریٹنس کنٹینیوڈ انفلوئنس ان سوڈان تھرو دا ایجوکیشنل سسٹم اب سیزن آف مائگریشن ٹو دا نارتھ یہ نائنٹین سکسٹی سکس میں لکھا گیا ایک ناول بائی طیب سالے سو اس کو نائنٹین سکسٹی نائن میں فرسٹ ٹائم انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اس کو موسٹ امپورٹنٹ عرب ناول آف ٹوینٹی سینچری کے لیے ووٹ بھی کیا گیا بائی دا پینل آف ایکسپرٹس ایک ان نیم نریٹر سے یہ شروع ہوتا ہے جہاں سے اس کی اسکولنگ بتائی گئی اس کی نیٹو ولیج سے اور لائک جو کہ واہ حامد اینڈ دیر اس کی ہی میٹس اے اسٹرینجر نیمڈ مصطفیٰ سعید ہو ہیز سیٹلڈ ان ولیج اینڈ میرڈ حوصنا محمود دا ڈاٹر آف لوکل مین تو یہ اس بک میں ہمیں پتہ لگتا ہے اسٹوری ان دونوں لوگوں کی انٹرٹوائنڈ ہیں ان کی فیٹس انٹرٹوائنڈ ہیں آپس میں ملتی ہیں نریٹر کی پرسپیکٹو سے بھی اور اس میں ایک مونولاگ جو کہ مصطفیٰ سعید کی شروع ہوتی ہے چیپٹر ٹو میں اور فائنلی وہ ریویل ہوتی ہے چیپٹر نائن میں سو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں نریٹر بیسیکلی ہی ریٹرنس ٹو اس ولیج اور اب وہ اپنی سینس آف پرپز ڈھونڈنا چاہ رہا ہے بلانگنگ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے ایک لانگ پیریڈ کے ٹائم ایک لانگ پیریڈ کے بعد جب وہ گزار کے آیا باہر اور لائک اینڈ ہی واز کمپلیٹنگ اتھیسز آن این انگلش پوئٹ اب جیسے اس کی ملاقات مصطفیٰ سے ہوتی ہے سو اس سینس آف اسٹیبلٹی از ٹرابلڈ کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے اس کو وہ اپنے ٹرسٹیڈ فرینڈ محجوب سے بات کرتا ہے اور پھر اپنے بلوڈ گرینڈ فادر حاج احمد سے بات کرتا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے اباؤٹ دا مین اینڈ فائنلی اسے پتہ لگتا ہے ولیجرس جو ہیں وہ بڑا ہائیلی ریسپیکٹ کرتے ہیں 
اس کی مصطفیٰ کے انٹیلیجنس کو خیر بہت دیر نہیں گزرتی کہ اس کو ملتا ہے ڈرنک ایک بار میں اور یہاں پہ وہ انگلیش پوئٹری ریسائٹ کرتا ہے تو نیریٹر اگین ڈسٹرب ہو جاتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے اپسٹ ہو جاتا ہے اور ہی وانٹس ٹو ڈسکور دا ٹروتھ اباؤٹ ہیم کیونکہ وہاں کے لوکلز جو ہیں وہ اس طرح انگلیش پوئٹری اور اس طرح کا انٹلیکٹ ان کا نہیں ہوتا وہ جانا چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے اصل میں سو مصطفیٰ نے ایک دن نیریٹر کے سامنے کانفیس کرتا ہے سو وہ کہتا ہے کہ پچاس سال پہلے وہ ایک خرطوم کے ایک ولیج میں پیدا ہوا اور ایجپٹ جانے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ وہ لندن جاتا اپنی ایجوکیشن پرسو کرنے کے لیے پھر وہ ایجپٹ گیا لندن گیا لندن میں وہ ایک رینانڈ اکانومسٹ بنا یونیورسٹی پروفیسر بنا اور پھر ساتھ ساتھ وہ ایک سیڈیوسر بھی بنا ایک بڑے لیول کا جس نے خواتین کو بہت زیادہ سیڈیوس کیا فزیکلی سو اس نے اپنے افریقن اسٹیریو ٹائپس یوز کیے اور اینٹلسٹ فینٹسیز یوز کی تاکہ خواتین کو اپنے بیڈ تک ڈرا کرے لے کے آئے ان کے ساتھ ایسے ریلیشنز بنائے تین جو اس کی مسٹریسز تھیں باقیوں میں سے انہوں نے فائنلی سیوسائڈ کر لی اور یہ موریس جو کہ اس کی اپنی وائف تھی اس نے اس کو قتل بھی کیا اور جو ایک مرڈر ٹرائل تھا اس میں بیسیکلی اس کو سات سال کی سزا ہوئی اور وہ ایک طرح سے ہمیں ایک ایک میسی کولیجن لگتا ہے کولونائزر اور کولونائزڈ کے درمیان کہ اس نے ایک یعنی لوکل نے ایک برٹش کو مارا اور پھر ان کی جو رولز کے مطابق انہوں نے باعث ہو کے اس کا سنے بغیر اس کو سزا دی دو سال کے بعد اس انسیڈنٹ کے مصفا جو ہے اس نے اپنے آپ کو مار دیا یعنی پریزنٹ ٹائم کے دو سال بعد اور یہ یا تو ڈراؤننگ تھی یا سیوسائڈ تھی بہرحال اس نے نریٹر کو اپنے بچوں اور اپنی وائف حسنا کا گارڈین بنا دیا اور اسے ایک چابی بھی دی جو کہ ایک لاک روم کی تھی اس کے گھر میں ایز اف یو وانٹ ٹو ٹیل ایم سم تھنگ کہ یہ خود ڈسکور کرے جا کے مصطفیٰ کے بارے میں جو کہ اس نے نہیں کیا خیر نریٹر اس بندے کو مصطفیٰ کو بھولنا چاہتا ہے لیکن اس کا ہیولا اس کے پاس پاس رہتا ہے اس کا امیجنیشن اس کے مصطفیٰ کے آس پاس ہی گھومتا ہے اب نریٹر خرطوم میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں کام کرتا ہے اور ہی ریٹرنس ٹو واد حامد فار لائک ٹو منتھس ایئر سو صرف دو دو مہینے کے لیے واپس آتا ہے اپنی اس جگہ پہ سو ایون وین ہی از اوے سو وہ ان لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جو کہ مصطفیٰ سعید کو جانتے تھے اور ابھی بلیو کرتے تھے کہ ہی لائک ہیلڈ اے سکسیزفل اینڈ اسٹیمڈ پوزیشن ان لنڈن نریٹر جو انہیں بتانا چاہتا ہے ٹروت اس کے بارے میں وہ کتنا بڑا ویمنائزر تھا اور ڈرنک تھا یہ وہ لیکن وہ نہیں بتاتا اور اسے کہتا ہے کہ سوچتا ہے کہ کیا ملے گا مصطفیٰ کے بارے میں یہ سب کچھ بتا کے یا جو ایک کلونیلزم کے حوالے سے ایک ڈارک لیسن ہے بیسکلی ایک اور یہ اٹ ول میئرلی بی اے ٹھیل آف ڈپریوٹی جو کہ وہ سنا رہا ہوگا لوگوں کو تو وہ چپ کر جاتا ہے اب نریٹر جو ہے ہی فائنڈ ہم سیلف کے وہ بار بار کھچا چلا جا رہا ہے مصطفیٰ سعید کی ٹھیل میں اور اس کے جو گرینڈ فادر کا فرینڈ وارڈ رئیس جو ہے یہ جب پرمیشن مانگتا ہے اس کی کہ یہ حسنا سے شادی کرے تو یعنی مصطفیٰ سعید یا اس کا رول یا اس کی فیملی یا اس کی یاد کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تو اب ایک نیا سٹیپ یہ آتا ہے کہ اس کے گرینڈ فادر کا فرینڈ جو کہ ظاہری بات اس کے گرینڈ فادر کی ایج کا ہے وارڈ رئیس وہ حسنا سے شادی کرنا چاہتا ہے جو وڈو ہے مصطفیٰ کی اب چونکہ نریٹر اس کا ایک طرح سے گارڈین ہے تو اس نے اس سے پوچھا اب نریٹر جو کہ یورپ میں رہ چکا تھا اور وہ اس پولی گیمی یعنی جو ایک شادیاں جو ہم زیادہ تر کرتے ہیں یعنی ایک خاتون کی زیادہ لوگوں سے شادیاں یا ایک مرد کی زیادہ عورتوں سے شادیاں اسے پولی گیمی کہا جاتا ہے کثیر الزواج جسے کہا جاتا ہے سو so, اس حوالے سے وہ جانتا تھا ان تمام تر رسومات کو اور یہ بھی جانتا تھا کہ اکثر ینگ جو برائڈس ہیں انہیں اولڈ مین جس آواز رائس سے ایسے لوگوں سے شادی کرتی جاتی ہے اسے بہت فیوریس ہوتا ہے وہ اس ریکویسٹ پہ بڑا غصہ آتا ہے لیکن وہ جاتا ہے حسنا سے پرپوزل شیئر کرتا ہے لیکن جب وہ شیئر کرتا ہے اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ خود حسنا سے اسے محبت ہے اور حسنا یہ جب سنتی ہے تو کہتی ہے وہ واد رئیس کو بھی مار دے گی اور اپنے آپ کو بھی مار دے گی اگر اسے فورس کیا گیا اس شادی کے لیے اب نریٹر کنفیوژن میں آ جاتا ہے اپنی فیلنگس کو لے کے جو حسنا کے بارے میں اور اس کی کنفیوژن بڑھتی ہے جب ایک مہینے کے بعد اس کا ڈپارچر ہوتا ہے ولیج سے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ حسنا کی 
زبردستی شادی کی کوشش کی گئی شادی کر دی گئی اور اس نے وہی کیا اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی مار دیا اور اپنے آپ کو بھی مار دیا خیر وہ تمام اسٹوری سننے کے لیے ولیج واپس آتے اور ولیج میں نریٹر کو لائک اب ہوتا ہے کہ اب وہ خود ان چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھ پا رہا جیسا وہ سمجھتا تھا وہ اپنے دو سے بھی جھگڑتا ہے اور اس کے ساتھ بھی بڑا بروٹل ہوتا ہے بڑا وائلنٹ ہوتا ہے اور خیر ایک بڑا وائلنٹلی وہ بیہیو کرتا ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ بیسٹ فرینڈ کے ساتھ لائف لانگ فرینڈ کے ساتھ فائنلی وہ جاتا ہے لاک ڈور کو کھولنے جو مصطفیٰ سعید کے گھر میں ہے اور وہاں پہ اسے نان عربک بکس ملتی ہیں اور اس کی مری ہوئی وائف کی پینٹنگس ملتی ہیں پکچرس ملتی ہیں اس کے گرل فرینڈ کی پکچرس ملتی ہیں اور اس کے میموئرس ملتے ہیں اسکرپس پوئٹری کے ملتے ہیں اور اب وہ اسے پتہ چلتا کہ وہ اس کے لیے یہ چیزیں چھوڑ گیا تاکہ یہ جان سکے ان تمام چیزوں سے کلو سے کلو ملا کے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا سو بیسکلی نریٹر جو ہے وہ اس کے اس ہیوبرس پہ پریشان تھا کہ ہی وانٹیڈ ٹو بی ڈسکورڈ آفٹر ہز ڈیتھ اینڈ کمیمریٹڈ سو اس اسٹیج پہ لائک ہی از فیلنگ ڈسکسڈ کہ ہی شیئرس لائک ود دا ریڈر اینڈ آف مصفا سائز کنفیشن اور ہمیں فائنلی پتہ چلتے ہیں وہ سرکمسٹانس جس میں جین موریس یا اپنی وائف کا مرڈر کیا کہ ایک کورٹ شپ میرج جو کہ اس میں آسیلیشن اور لو اوسیلیشن تھی ہیٹ اور لف کے درمیان یعنی اس میں کبھی محبت تھی کبھی نفرت تھی اس میں کلچرل ویلیوز بھی آ جاتی تھیں اس کے اندر فزیکل نیڈس بھی آ جاتی تھیں تو اس نے خود انوائٹ کیا اس کو اسے قتل کرنے کے لیے اور اسے انوائٹ کیا کہ تم بھی مجھے مار کے میرے پیچھے آ سکتے ہو اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہاں کی عدالتوں نے نہیں سنا یا اس کو سنایا نہیں گیا کیونکہ دیور آلریڈی بائس اور اسے سات سال کی پرزن ہو گئی سو اس ناول کے اس پوائنٹ پہ حسنا نے بھی آلریڈی اپنے ہسبینڈ کے پیتھ کو فالو کر لیا تھا ان نوئنگلی کیونکہ اسے تو نہیں پتا تھا اس کے ہسبینڈ نے اپنی فرسٹ وائف کے ساتھ کیا کیا کیسے کیا یہ اس کی وائف نے اس کو انوائٹ کیا بہرحال حسنا نے بھی اپنے ہسبینڈ کو مار دیا اور اس کے بعد خود کو بھی مار دیا جس طرح مصطفیٰ نے اپنی وائف کو مارا اور اس کے بعد اپنے آپ کو بھی مار دیا سو نریٹر جو ہے اب ہی ایز فالوڈ لائک مصطفیٰ پاتھ ایز ویل اور وہ بھی اس کی پاتھ پہ چلتا وہ اسے حسنا سے بھی محبت ہو گئی اور یورپ اور افریقہ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہیں اس کے اندر کنفیوژن اس کی بھی ایسی تھی جس طرح مصطفیٰ کی تھی ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کالونائزر اینڈ کالونائز ان تمام چیزوں کے بیچ میں اس کی فیلنگ سیم مصطفیٰ سعید والی تھی یعنی ہی واز سو مچ ان ٹو مصطفیٰ سعید دیٹ ہی واز بیکمنگ این ادر مصطفیٰ سعید سو فائنل پیجز میں وہ مصطفیٰ سعید کو ایک اور اسٹیپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے ہی از آلموسٹ ڈراؤننگ ان دا نائل اس کو فالو کرتے ہوئے لیکن یہ ہے کہ بالکل ڈوبنے سے پہلے اب وہ وہ چوائس کرتا ہے کہ اسے زندہ رہنا ہے اسے ابھی مرنا نہیں ہے سو یہاں پہ ہی میکس اے ڈفرینسیشن بٹوین ہیم اینڈ مصطفیٰ سعید اینڈ لیوس سو وہاں پہ ہیلپ کے لیے کرائی کرتا ہے دیٹ شوز دیٹ ہی از ناٹ فالوئنگ مصطفیٰ سعید اینی مور سو یہاں پہ اس ناول کائنڈ ہوتا ہے تو اس ناول کے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں آپ اس کو پوسٹ کر کے یو کین ہیو اے لک کہ کون سے کوشچنز امپورٹنٹ ہیں ریگارڈنگ اینول ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو اور آپ ان کو سالو کس طرح کریں گے سو اس کے لیے یو کین سرچ انٹرنیٹ اور یو کین سرچ یور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سافٹ ویئرز اور یو کین کنسلٹ یور ٹیچرس سو دیز آر دا امپورٹنٹ کوشچن وچ آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو سو یو کین پوز دا اسکرین اینڈ یو کین ٹیک اے اسکرین شاٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور سب سے شیئر کیجیے گا